ሰላም ሰላም እንዴት ከረማችሁ ተመልካቾቻችን እና ደጋፊዎቻችን ይህ የኤክሴል የቤተሰብና የወጣቶች አገልግሎት የትምህርት ጊዜ ነው ዛሬ ዘንራ ዘንላችሁ የቀረብነው ስድስተኛው የትምህርት ክፍል ነው በጣም በጣም ደስ የሚል ነው ብዙ ሰዎች መልእክት እየላኩ ነው ባለፉት ፕሮግራሞች ላይ የሰሙትን አስተያየት እየሰጡ ነው ይሄ ስድስተኛው ነው እና ይሄ እንግዲህ የመጨረሻው ነው የሚሆነው በዚህ አርስት ላይ የተናጋገርን ያለ ነው ጉኑኝነትን ማዳበር ወይም ደግሞ ጤናማ ጉኑኝነትን መመስረት ለስኬት መሰረታዊ ነገር ነው እና ጉኑኝነት በብዙ መንገድ ይከፈላል እርስ በርሳችን ጉኑኝነት ማዳበር አለብን እንደገና ደግሞ አማኝ የሆኑ ሰዎች ደግሞ ከእግዚአብሔር አምላክ ጋር ጤናማ ጉኑኝነት ያስፈልጋል ሶስተኛው አይነት ጉኑኝነት ደግሞ ከመድራችን ጋር ከተፈጠሮ ጋር ጉኑኝነት ጥሩ ያስፈልጋል ምክንያቱም መሬት ለሰው ልጅ የሚያስፈልጋትን የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ስለምትሰጥ መሬትን እና ኔቸርን መንከባከብ እና በትክክል ጉኑኝነት ማድረግ ትርፉ ለሰው ልጅ ነው ስለዚህ እኛ እስካሁን የተነጋገርን ያለ ነው እርስ በርሳችን ስላለን ጉኑኝነት ነው እርስ በርሳችን ጤናማ ጉኝነት ካለ ዙሪያችን ጥሩ ሰዎችን ማፍራት እና ማቅረብ እንችላለን እና በዛ ላይ ነው የተነጋገርን ያለ ነው የመጀመሪያው ትምርት ላይ ጤናማ ጉኝ ለመስለት ሰውን ሁሉ ወደት ተገቢ ነው ስለ ፍቅር አስፈላጊነት ተነጋግረናል ጥላቻ በጣም ጉኝነት እንደሚያበላሽ ሰዎችን በመጥላት مناተርፉ ምንም ነገር የለም ሰዎችን ነው مناጠው እኔ ሰዎች ስለ ወደድኩ አተረፉ ግን በጣላቸው እነዛን ዙሪያ ያሉትን ሰዎች በሙሉ አጣለው ማለት ነው። ትርፍ የለውም ወገኖች ሰውን መውደድ ግን ትርፍ አለው። ይሄን ተረጋጋን ከዛ ቀጥለን ደግሞ ኮሙኒኬሽን ስኪላችን ወሳኝ ነው። ከሰዎች ጋር سنኖር የነገሮችን ኮሙኒኬት የማድረግ ሐሳብን በትክክል የመግለጽና የሌሎችን ሰዎች ሐሳብ መቀበል ለጉኝነት ይገርማቸዋል። በጣም አስፈላጊ ነው። ሰው ንግግር ይችላልታ ሳይኖረው ጥሩ ጉኝነት ሊመሰረት አይችልም እና ትክክለኛ አይሆነ አንደርስታንዲንግ ሌሎች ሊረዱት በሚችለው መንገድ እኛም ደግሞ ሌሎችን ለመረዳት በሚችለው መንገድ ስኪላችን አንደርስታንዲንጋችን መዳበር አለበት እሱ ላይ ተነጋግረናል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጤናማ አካባቢን መመስረት ለጤናማ ጉኝነት ወሳኝ ነው ብለናል እሱ ላይ ጥሩ ትምርት ተላልፏል ባለፈው ያቀረብ ነው ደግሞ መከባበር ለጉኝነት አስፈላጊ እንደሆነ ነው የተነጋገርነው ዛሬ ምን እንደነጋገረው ደግሞ የጊዜ አጠቃቀም ጊዜን ለሰዎች መስጠት ጉኝነትን ያዳብራል የሚል ነው እና እነዚህ ነገሮች በሙሉ እስከ ዛሬ የተማርናቸው ነገሮች ጥቂት በጥቂት እንኳን ስራ ላይ ብናውል ቤታችን ውስጥ ተዳራችን ውስጥ ድርጅታችን ውስጥ ሰላም ይሆናል ዛሬ በእኛ ኮሚኒቲስ በእኛ የተለያዩ ክፍሎች ላይ የምናዩ አንዳንድ የማይጠበቁ ነገሮችና ኮንፍሊክቶች መነሻቸው ጤናማ የሆነ ጉንኝነት ለመመስረት የምንሰራው ስራ የለም ፕሪቬንሽን የለም ማለት ነው ችግሩ ሲፈነዳ ነው በቃ ሩጫ ምናረገው ግን ከመምጣቱ በፊት ጤናማ ጉንኝነትን መስርቶ ሊመጡ የሚችሉትን ችግሮች ማስወገድ ይቻላል ስለዚህ ዛሬ ምናነሳው ጊዜን የመጠቀም ነገር ነው። ከሰው ጋር ጤናማ ጉኝነት ለማድረግ ለሰው ልጆች ጊዜን መስጠት አለበት። ጊዜ ደግሞ የተወሰነ ነው እና ምን ፈጥረውም ነገር አይደለም። ሊሚትድ ነው ከዛ ላይ ቆርሰን ከሰዎች ለሰዎች የምንሰጥ መሆን አለበት። 24 ሰዓት አለ እና ያንን 24 ሰዓት በሙሉ ለራሳችን ብቻ مناውለን ከሆነ ከሰዎች ጋር ጉኝነት ልንመሰረት አንችልም ጤናማ ጉኝነት ልንመሰረት አንችልም እና የተሰጠንን ጊዜ በአግባቡ ተጠቅመን ከዛ ላይ ደግሞ ዙሪያችን ላሉት ሰዎች መስጠት መቻል አለበት የሚገርማችሁ ነው ጊዜ ማለት ጊዜ መስጠት ማለት ትልቅ ስጦታ ነው ሰው በቃ ህይወቱ የሚመዘነው ወይም ደግሞ የሚመጠነው በጊዜ ነው እና ለሰው ጊዜ የምትሰጡ ከሆነ የህይወታችሁን ክፍል አካፈላችሁት ማለት ነው ትልቅ ስጦታ ነው እና 
በእኛ በኤክሰል ፋሚሊ ኤንድ ዩስ ሶሳይቲ ውስጥ ወጣቶችን በተለያየ ዎርክሾፕ ላይ እናገኛለን እና አስተምራቸዋለን እና አንድ ጊዜ ሰርቪስ እናረግ የነገሩን ከወላጆቻቹ የምትፈልጉ ትልቁ ነገር ምንድነው ብለን سنጠይቃቸው 85% ወላጆቻችን ከመሰጡን ውድ ውድ ስጦታዎች በላይ ጊዜ ቢሰጡን እንወዳለን ይገርም ነገር ነው እዚ ያሉ ወላጆች ልጆቻቸው በቃ ከሌሎች ልጆች እንዳንሱ ብለው የሚፈልጉት ነገር ይገዙላቸዋል ቴሌፎኑ ምኑ ምኑ በቃ አፕ ቱ ዴት የሆነው ነው የሚገዙላቸው እና ግን ልጆቹ ምን አሉ እሱ አይደለም አሉ እሱ አይደለም እኛ ምን ፈልገው ከነሱ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ነው እነሱ አልገባቸውም ብለው ሰርቪያችን ላይ 85% ወጣቶች ይሄን ነው ያሉት ስለዚህ ወገን ወይ ለሰው ጊዜ ማሰጡ ከሆነ ያንን ሰው ዋጋ ከፍላቹ የራሳችሁ ማረጋችሁ ማለት ነው በቃ አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች በቃ ይመርጣውለት ከተወሰኑ ሰዎች ጋር ብቻ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ don't limit yourself እንዳውም ከነሱ ለትማሩ የምትችሉበት ሊያስተምሯችሁ የምትችሉ ቻሌንጅ ሊያረጋጋችሁ የምትችሉ ሰዎች ጋር ጊዜ ማሳለፍ ጥሩ ነው ከናንተ ጋር ተመሳሳይ ከሆነው ጋር ግን ሁሌ የምታሳልፉ ከሆነ የትምና አገራት መነቃነቃት ይችላሉ ምሳው ተመሳሳይ ሰፈር ውስጥ ነው ምን ዞሮ ወገኖች ስለዚህ ጊዜያችንን በአግባቡ እንጠቀም ጊዜያችንን ደግሞ ለሌሎች ሼር ማድረግ እንልመድ አጥኞች ኖርማሊ ይላሉ ማለት ነው አጥኞች በአብዛኛው የሰው ልጅ 24 ሰዓት አለው ጥናት ተደርጎ ማለት ነው በዛ 24 ሰዓት ውስጥ 8 ሰዓት ስራ ላይ ያጠፋል ይላሉ ኖርማሊ አንድ አንድ ሰዎች ትርፍ ስራ የሚሰሩ 12 ሰዓት በቀን ውስጥ 16 ሰዓት የሚሰሩ ሰዎች በጣም ይቸግራል ለሌሎች የሚሰሩት ጊዜ አይኖራቸውም እና አንድ አንድ ጊዜ ለገንዘብ ብለን ብዙ ዋጋ ያለውን ነገር ልናጣን ይችላል እና መስራት ጥሩ ነው ግን ባላንስ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው እና ሰዎች ኖርማሊ 8 ሰዓት ከ24 ሰዓት 8 ሰዓት ስራ ላይ ነው የሚያሳልፉት ይላሉ። ከዛ ላይ ደግሞ ማኝታ ደግሞ 8 ሰዓት ይተኛሉ። እና ቢያንስ ጤናማ ህይወት እንዲኖረን ቢያንስ 6 ሰዓት መተኛት አለበት። በቀን ውስጥ ማረፍ አለበት። የሰው ልጅ ብረት አይደለም። ስለዚህ እነኛ አጥኞች ግን ሌትስ ቴክ አቨሬጅ 8 ሰዓት ቢሆን ጥሩ ነው ይላሉ። በዚህ በዌስተርን አገር ውስጥ አይ ቲንክ 8 ሰዓት የሚተኛ ብዙ ሰው አይኖርም ግን ቢያንስ 6 ሰዓት ጥሩ ነው። እና ሌትስ ሴይ 8 ሰዓት ቢተኛ ማክሲማም ማለት ነው። ከዛ በላይም ጥሩ አይደለም። 16 ሰዓት ሄደ ማለት ነው ከ24 ሰዓት። 8 ሰዓት ለስራ 8 ሰዓት ለመኝታ 16ቱ ሄደ። አሁን የሚቀረን ደግሞ አለ። ያ ምንድነው ምግብ የምንበላበት ጊዜ አለ። እንደገና ደግሞ ረፍት በቀን ውስጥ ረፍት ምናረግበት ጊዜ አለ እሱ እንደሞ ምን ይላሉ በአቨሬጅ አብዛኛው ህዝብ እዚ ኖርዝ አሜሪካ ላይ ለዚ ለምግቡና ለረፍቱ 3 ሰዓት ያጠፋል አሉ በቃ ብሬክ ለማድረግ ማለት ነው እና ምግብ ሲበላ ቆርስ ምሳ ራት ሲበላ በአጠቃላይ 3 ሰዓት ያጠፋል ስለዚህ አሁን 19 ሰዓት ሄደ ማለት ነው ከዛ ላይ ደግሞ ከ24 ሰዓት አንድ ሰው አቨሬጅ 2 ሰዓት በመጓጓዝ ያጠፋል ወደ ስራ ሲሄድ ወደ ስራ ሲያም ሲመጣ ማለት ነው 2 ሰዓት ስለዚህ የሚቀረን አሁን ከ24 ሰዓቱ 3 ሰዓት ነው ማለት ነው እና ይሄንን 3 ሰዓት ቢያንስ ከቤተሰብ ጋር ከልጆች ጋር ከሌሎች ሰዎች ጋር ወይም ደግሞ ማህበረሰቡን የሚጠቅም የተለያዩ መንፈሳዊ ስራዎችን የማገዝ በጓድራጎ ድርጅቶችን በጓድራጎ ትስራን የማገዝ ጊዜ ላይ 3ቱን ሰዓት ማዋል እንችላለ በጣም ብዙ ነው በሳምንት እንግዲህ ወደ 15 ሰዓት ማለት ነው ግን አሁን ችግሩ ምንድነው አብዛኛው ሰው ሁለት ስራ የሚሰራ ከሆነ የሚወስደው ለስራ የሚወስደው ምንድነው የቤተሰቡን ጊዜ ይወስዳል ወይም ደግሞ ለምግብና ለረፍት የሚወስደውን ማለት ወደ 6 ሰዓት ማለት ነው ከዛ ላይ ወስዶ ነው ስራ የሚሰራው ማለት ነው እና ያንን ሲያደርግ 
ለሌሎች የሚተርፎ ጊዜ አይኖረው ለልጆች የሚተርፎ ጊዜ አይኖረው እና መንለላችሁ ነው አንድ አንድ ጊዜ በአግባቡ ጊዜን መጠቀም እና ማሸራሸር ያስፈልጋል እና አንድ በቅርቡ ልጅ ያሳየኝ ነገር አለ እና አሁን እዚ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው አደ ቴክኖሎጂ ነው እና ብዙ ሰው ጊዜውን በፌስቡክ ላይ እና በዩቲዩብ ወይም ደግሞ በቲቪ ላይ ብዙ ሰው ያጠፋል እና ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ እዚ ስቴዱ ቼክ ለማድረግ ማለት ነው ባትሪ ሴቲንግ ላይ ሄዳችሁ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ባትሪው ምን ያህል እንደተጠቀማችሁ ካያችሁ ከዛ በኋላ ታይም ደግሞ ፌስቡኩ ላይ ምን ያህል ጊዜ እንዳጠፋችሁ ያሳያችሁ እና አሁን እኔ ላይ የሚያሳየኝ ፌስቡክ ላይ ባለፉት ሰባት ቀናት አንድ ሰዓት ተኩል አጥፍታል ይለኛል አይገርምም አንድ ሰዓት ተኩል አጥፍታል ይለኛል ቫይበር ላይ ደግሞ 26 ደቂቃ አጥፍታል ይላል ኢሜል ላይ ደግሞ በቃ ኢሜል ላይ ብዙ አጥፍቻሉ እና ወደ አንድ ሰዓት ተኩል ኢሜል ላይ አጥፍቻሉ ማለት ነው እና ምን ማለት ነው አንድ አንድ ሰዎች ከጊዜያቸው አራት ሰዓት በሳምንት ፌስቡክ ላይ ያጠፋሉ አራት ሰዓት እና ወይም ደግሞ ቴሌቪዥን ላይ እና መንለላችሁ ነው አታርጉ ለማለት ሳይሆን ግን ኢምፖርታንት ፕራዮሪቲ የትኛው ላይ ቅድሚያ አንስት የትኛው ላይ ሞር ስራ አንስት ብትሉኝ እንደኔ እንደኔ ከሁሉ በፊት ከስራ ከሌሎቹ ቀጥሎ ለቤተሰብና ዙሪያችሁ ላሉት ሰዎች ጊዜ መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው አብሯችሁ ከመሰሩ ሰዎች ጋር ጊዜ ማሳለፍ አስፈላጊ ነው ለልጆቻችሁ ጊዜ መስጠት ምንም አማራጭ የለም በዚህ በመኖርበት ከተማ ውስጥ ልጆች አንዱ ኮምፕሌን የሚያደርጉት ወላጆች ትምርት ቤት እንኳን መጥተው የወላጆች ስብሰባ ላይ አይካፈሉ ይላሉ ምክንያቱም ይሄ ለምሳሌ በዚህ ሀገር በየሰሚስተሩ teachers and parents meeting አለ ስለ ልጁ progress ይናገራሉ አስተማሪዎቹ እና ቀጠሮ ይዘው በዛ ጊዜ አስተማሪው ጋር ወላጆች መሄድ አለባቸው እና አሁን ያብዛኛው የኛ ኮሚኒቲ ትራ እና ኢትዮጵያን ወላጆች አይሄዱም ልጆቹ ይነግሩናል እና ያነ ልጆቹ ይመዝናሉ ባይናገሩ ሌሎች ወላጆች ሲሪየስ ሆነው በየጊዜው ከአስተማሪዎቻቸው ጋር ኮነክሽን ሲፈጥሩ ሄደው ሲነጋገሩ ሲያዩ የኛ የነሱ ወላጆች ሳደርጉ ሲቀሩ ሲያዩ በጣም ያዝናሉ እና አስተማሪውም ተማሪው ክፍል ውስጥ በሰፊው ይናገራል የከለ የከለ ወላጅ መጥቶ ነበር ያንተ ያንተ አልመጣም ይላል እና ለልጆቹ ጥሩ አይደለም እና መልል ነው አሁን ዲንዲ አይነቱ በጣም አስፈላጊ ነው ጊዜን ቅድሚያ የሚሰጥበት ጉዳይ ነው ከፌስቡኩ ከመናምኑ በፊት ማለት ነው እና ጊዜን ፍሪያማ ሌላው ጊዜን ፍሪያማ የሆነ ነገር ላይ ማዋል የመጀመሪያው ቅድሚያ ምን ላይ ልስጥ ብላችሁ ሞሰን ከዛ ደግሞ ፍሪያማ ፍሬ ልታገኙበት የምትችሉ ሪዛልት የሚያመጣ ነገር ላይ ጊዜ ማሳለፍ ጥሩ ነው እንደ አንድ ጊዜ ሰዎች ዝም ብሎ ማይሆን ነገር ላይ በጣም ብዙ ጊዜያቸውን ያጠፋሉ። እና ፍሬያማ የሆነ እድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ጋር ጊዜ ማሳለፍ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ጊዜን ሼር ስናደርግ ምን ያመጣል መሰላችሁ መቀራረብ ይመጣል። ሐሳብ መለዋወጥ ይመጣል። አንዱ ካንዱ መማር ይመጣል። አንዱ ስለ ሌላው ባህሪ ማወቅ ይመጣል። እና ከሰዎች ጋር አብረን ምን ሰራ ከሆነ? ከሰዎች ጋር አብረን ምን ኖር ከሆነ? ከሪጆቻችን ጋር ከሚስቶች ከባሎች ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዲኖረን ከፈለገ ጊዜ አካፍለን መስጠት አለብን እንዳሁን ለቤተሰብ ፐርሰናሊ መመክረው ምንድነው ቢያንስ በቀን አንደ እንደ ባህል ሪጆች ጋር አብሮ ጊዜ ማሳለፍ ጥሩ ነው እኛ አሁን ሪጆቻችን በጣም አድገዋል ግን ድሮ ትልልቅ ከመሆናቸው በፊት ምናረግ ነበር ቢዚ ስለሆነ አትሊስት ማታ ራት ላይ ሁሉ ሰው መገናኘት አለበት እንላለን እና ቁርስ ላይ አይቻልም ምክንያቱም አንዱ ስራ ሄዳል አንዱ ትምህርት ቤት ሄዳል መሳላይም አንዱ ትምህርት ቤት ነው ያለው ሌላ ስራ ቦታ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ሁሉ ሰው አንድ ላይ መሆን አይችልም ግን አትሊስት ራት ላይ ሁሉ ሰው አንድ ቴብል ላይ መንጣት አለበት ከዛ እያንዳንዱ ሰው በቀን ያሳልፈውን ጫወታል ማለት ነው ከራት በኋላ ሁሉ ደሞ ሆምወርክ ቢሰራው ሆምወርኩን ይሰራል ሌላ ጉዳይ ካለም ሌላ ቦታ ይሄዳል ማለት ነው ግን አዘ ሩል አትሊስት በቀን አንደ መገናኘት አስፈላጊ ነበረ ማለት ነው እና ምንላችሁ ነው 
ተቀማችኋል ተጠቀሙበት እና ሩጫ 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 ሲሆን በጎን ደሞ ሌላ 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 ነገር እየጣልን ይያበላሽን ልኔ ድን ይችላል እና ጊዜ አንደኛ ምን ያረጋል ያቀራረባል ሁለተኛ ችግሮች ሳይድጉ ለመፍታት ይረዳል you know to dar ciphers ልጆች ከቤት ሳይወጡ ሳይበሳጩ ብር ብለው ሳይወጡ ነገሮች ሶልቭ ለማድረግ ጊዜን አብሮ ማሳለፍ ያስፈልጋል ስለ አንድ ሰው አብረን ጊዜ ካላሳለም እንዴት ማወቅ እንችላለን እንዴት አርገን ስለዛ ሰው ባህሪ ስለዛ ሰው ዕቀት ችሎታ ባክግራውንድ እንዴት ማወቅ እንችላለን አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች በነገሩ ነው ምን ሄደው ያ ደሞ ቶታሊ ሮንግ በጣም በጣም ቶታሊ የተሳሳተ ነው በሰዎች ተገፍተን አይደለም ስለ ሰዎች ምን ነው ስነው ራሳችን እግዚአብሔር ብሬን ሰጥቶናል ራሳችን ነገሮችን አመዛዝነን ሰውየውን አይተን ከሱ ጋር ጊዜ ያሳልፈን ስለዛ ሰው ምን ፈልገውን ግምገማ መስጠት እንችላለን ግን በጣም ያስታል ሰዎች ሰዎችን ያስታል በጣም እና እና በቃ ያን ሰው በትንሽ ነገር ከነሱ ጋር ማሄድ ሆኖ ካላዩት ሌሎች ሰዎችም በቃ እንደዛ ሰውየው ጋር እንዳይቀርቡ ያደርጋሉ እና በዛ ምክንያት በቃ ጉንኝነት ይበላሻል ቶታሊ ማለት ነው በተለይ አንድ ቦታ ላይ ምን ሰራ ሰዎች አንድ ላይ ምን ሰራ ምናገለግል ሰዎች በሰዎች መወሰድ የለብን ራሳችንን በቃ ጉንኝነት ታይም ወስደን በቃ ታይም ወስደን በጣም ታይም ወስደን መነጋገር ያለብን እና መስሪያ ቤት በመሰራበት ስፍራ ላይ ኢቫሉዌሽን ይደረጋልና በማኔጀራል ሌቭል ያሉ ሰዎች ይሄን በቃ ሰውየው ላይ ብዙ አክዩሌት ነገር ያደርጋሉ። እና ሊሰራውን ስራ ማለት ነው በአመት ውስጥ ያ ጥሩም ከሆነ መጥፎም ከሆነ ሪከርድ ያረጋሉ። which is good። ግን በጣም የሚገርመኝ ነገር ነጮቹ ምንድነው የሚሉት? እኔ ስላንተ ብዙ ሪፖርት መጥቶልኛል። ብዙ የሰራው ጥሩ ነገር አለ። ብዙ የተበላሸ ነገር አለ። ግን you know what? እኔ ይሄን ፋይል አላየውም። ራሴ ኦብዘርቭ አርገ ሁሉ ነገር ዴይ ቱ ዴይ አይቼ እኔ ነኝ ስላንተ ፐርሰናሊ ሞሰን ያለብኝ እንጂ ፋይሉን አይቼ አይደለም ይላል which is ትልቅ ግምት ነው ምክንያቱም ይሄን ሪፖርት የጻፉ ሰዎች የራሳቸው እይታ እንጂ የዚህ ሰውዬ አይደለም እና እንዴት ሰውን በዛ ላይ ቤዝድ ሆነን እንፈርድበታል እና ግን ትልቁ ምንድነው ይሄ ሰው እንግዲህ ይሄ ማናጀሩ ብዙ ጊዜ ካንተ ጋር አሳልፋለሁ ይላል ማለት ነው ከሰራተኛው ጋር እንዳቀ እድል ስጠኝ ብዙ ጊዜ እንዳሳልፍ ካንተ ጋር አብሬ እንደወጣ አብሬ ፊልድ ላይ እንደሄድ አብሬ ስራ ላይ እንደሆን ፍቀድልኝ ይላል እና በዛ ስለዛ ሰው በደንብ ያውቀ እና ምን ልላችሁ ነው ጊዜ አብሮ ማሳለፍ ያቀራርባል ችግሮች ሳይድጉ ማሰገድ እንድንችል ይረዳል ከዛ የመከባበር ምልክትም ከፍቷችሁ ባለፈው ስለ መከባበር ተናገረና እና ሰዎችን ማክበራችን የምንገልጾ ምንድነው ጊዜ سنሰጥ ነው እና በእኛ ባህል ደግሞ በጣም ደስ የሚለኝ ምንድነው ሰዎች ጊዜ ወስደው ሰውን ይጎበኛሉ በቃ ሲቸገር ሄዶ ይጎበኛሉ ሰው ሲሞትበት ሄዶ ይጎበኛሉ ደስ ሲለው ሄዶ ይጎበኛሉ ቪዚት ያደርጋሉ ፌሎሺፕ ያደርጋሉ እና ይሄ ጥሩ ነገር ነው ምን ማለት ነው ጊዜን መክፈል ማለት ነው ጊዜን መስጠት ማለት ነው ይሄን ካላረገ በቃ ብዙ ከሰው ጋር ግንኙነት መመስረት አንችል እንደገና ደግሞ ጊዜ መስጠት ማለት የመፈቃቀር ምልክትም ነው መፈቃቀር የምንወደው ሰው ጋር እንግዲህ ሁላችሁ መጀም ታቃላችሁ ምትወዱት ሰዎች ጋር ሰው ጋር አብራችሁ ሙሉ ቀን ብትሉ ደስ ይላችኋል በቃ ካልተቻለ ደግሞ የተወሰነ ከቀኑ ከሱ ጋር ማሳለፍ አለባችሁ ማለት ነው እና የምትወዱትን ሰው ሳትሰሙት ሳታዩት ማህል አትችሉ ስለዚህ ይሄ የመፈቃቀር ምልክት ነው ብላችኋለሁ እና ጊዜን መውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው ከሰው ጋር እንግዲህ የዛሬው ይሄ የ ስድስተኛው የትምርት ጊዜ በዚህ ላይ አተኩራል በሚቀጥለው ደግሞ ይሄንን የጉንኝነት ትምርት እንዴት ፋንዳሜንታልስ ኦን 빌ዲንግ ሄልዚ ሪሌሽንሺፕ የሚለው ላይ በዚህ ትምርቱን እናጠቃልላለን ግን በሚቀጥለው ደግሞ ሌሎች አርስቶች ላይ እንመጣለን በወላጆችና 
በወጣቶች መካከል ስላለው ጉንኝነት ደግሞ እንዲሁ ትምህርት አለ ተከታተሉ 